সুপ্রভাত পরীক্ষা প্রস্তুতি ইউটিউটোরিয়ালে তোমাদের সকলকে আর একবার শীর্ষে গেতাম যে মিসলেনিয়াস পার্ট এর জন্য যারা মিসলেনিয়াস পরীক্ষার জন্য যারা प्रिपरेशन নিচ্ছো মেন এর प्रीवियस ইয়ারের क्वेश्चन আলোচনা করেছিলাম গতকাল তোমাদের পেপার 1 অর্থাৎ বেঙ্গলি পেপারটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে কিভাবে প্রেসিস রাইটিং লিখতে হবে বা রিপোর্ট রাইটিং ডেমো অনসারটাও দেখিয়ে দিয়েছিলাম তো যারা পরীক্ষা প্রস্তুতিতে জয়েন করতে যাইছো অনলাইন বা অফলাইন তোমরা WPSI, KP, WPSI এবং মিসলেনিয়াস একটা কোর্স নিলেই হবে তার কারণটা হচ্ছে KP, WPSI তে রিজনিং যেমন একটু বেশি আছে মিসলেনিয়াসে কি আছে রিজনিং ব্যাপারটা নেই কিন্তু বাংলা ইংরেজি ব্যাকরণটা গ্রামার ক্লাসটা একটু বেশি আছে আর ইংরেজি বাংলা অবশ্য একটু স্ট্যান্ডার্ড মানের আছে তো যাই হোক যেকোনো একটা কোর্স নিলে তুমি দুটো ফ্যাসিলিটি পেয়ে যাবে তো এই যে এটা प्रीवियस ইয়ারের ম্যাথমেটিক্স যেগুলো আছে তো এগুলোর মধ্যে আমি কিছু কয়েকটা দেখাচ্ছি ম্যাথ তোমাদেরকে যে কিভাবে কি ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে করতে হবে এখানে আমি তুলে নিয়েছি ম্যাথগুলো চলো দেখাই যে তার আগে নিয়মটা বলে দিই যে ডেসক্রিপটিভ ম্যাথ তো পুরো তোমাকে ডেসক্রিপটিভ ওয়েতেই করতে হবে মানে এখানে কোনো শর্টকাট মেথড বা হচ্ছে স্টেপ জাম চলবে না মানে হচ্ছে শর্টকাট মেথড অনেকে করে চলবে না তারপর হচ্ছে স্টেপ জাম চলবে না তারপর হচ্ছে কোনো কাটাকুটি বা কিছু চলবে না কোনো ডাইরেক্ট ফর্মুলা হয়তো যেমন i ptr 100 এটা লেখা চলবে না হ্যাঁ এটা কোথা থেকে আসছে কিভাবে আসছে সেটা তোমাকে एक्सप्लेन করে দিতে হবে দিয়ে তুমি সূত্রটা अप्लाई করতে পারো এরকম কিছু নিয়ম ফলো করতে হবে তো প্রথম যে অঙ্কটা ছিল দেখো যে একটা পড়া ছিল যে 256 টু দি পাওয়ার হচ্ছে 3/4 তাহলে এটা কি হচ্ছে যে সূচকের নিয়ম অনুযায়ী তুমি যদি ভাঙো 256 কে তাহলে কি হয় 4 টু দি পাওয়ার 4 হয় তাই তো মানে 4 4 16 464 64 এর মানে হচ্ছে 256 তাহলে এখানে লিখতে হবে 4 টু দি পাওয়ার 4 তারপর হচ্ছে 3/4 এবার দেখো সূচকের নিয়ম অনুযায়ী আছে a টু দি পাওয়ার m বাই রে n এটা মানে হয় a টু দি পাওয়ার m n তাহলে কি হচ্ছে 4 টু দি পাওয়ার 4 ইনটু 3 বাই 4 মানে যে 4 টু দি পাওয়ার 3 মানে হচ্ছে 64 হচ্ছে आंसर হ্যাঁ তাহলে এই যে a টু দি পাওয়ার m n এরকম এইগুলো দেখাবার দরকার নেই পরেরটা দুই নম্বর যেটা আছে দেখো যে 9 স্কয়ার এই যে এই টুকু যে পার্টটুকু আছে টুকু কে কি বলা হয় nth রুট অফ a nth রুট অফ a মানে হয় a টু দি পাওয়ার 1 বাই n a টু দি পাওয়ার 1 বাই n তাহলে এটা কি লিখতে পারবো আমরা যে 1296 টু দি পাওয়ার 1 বাই 4 এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন যেটা আছে সেটাকে মানটাকে x ধরে নাও বারবার শুধু লিখতে হবে মানে এখানে লিখা আছে যে জিজ্ঞাসা চিহ্ন ইকুয়াল টু হচ্ছে x এবার দেখো এই যে 1296 আছে এটাকে কি লিখতে পারি আমরা 36 এর স্কয়ার হিসেবে লিখতে পারি তাইতে 36 এর 36 তার স্কয়ার তাহলে 36 এর স্কয়ার গুণিত এটাকে করে দিলাম তাহলে 6 এর স্কয়ার তো হবেই তার সঙ্গে আবার কি লেগেছে 2 গুণিত 2 গুণিত 1/4 তাহলে দেখো এখানে কি হচ্ছে 81 গুণিত এই যে 2 2 4 4 সব কেটে যাচ্ছে মানে শুধু 6 পড়ে থাকছে তাহলে 6 কে 6 6 8 তে 48 বিয়োগ 254 এটাকে আমি কি করলাম উল্টো দিকে করে নেছি ঘুরিয়ে নিচ্ছি x এটা সমান হচ্ছে বিয়োগ করলে কত হয় যে 4 2 5 আর 8 3 8 2 হচ্ছে 2 232 বা x ইকুয়াল টু কত হচ্ছে 232 y হচ্ছে 9 গুণিত 15 বা তাহলে x এর মান হচ্ছে 232 9 15 135 এটাকে এরকম ভাবে রাখতে পারো বা হচ্ছে মিশ্র ভগ্নাংশে করে দিতে পারো নেক্সট অঙ্ক ছিল দেখো যে ইফ করন ইফ করন পারচেসেস 10 অরেঞ্জেস ফর রুপিস 20 এন্ড সেলস 9 অরেঞ্জেস ফর রুপিস 25 দেন ফাইন্ড দা গেইন পার্সেন্টেজ অর্থাৎ কি বলছে যে করণ 10 টা লেবু কিনছে 10 টা লেবু কিনছে 25 টাকায় মানে 10 টা লেবু ক্রাই মূল্য হচ্ছে 25 টাকা এবং বিক্রি করছে 9 টা লেবু 25 টাকায় 25 টাকায় 9 টি লেবু বিক্রি করছে তাহলে তার লাভের শতকরা হার কত সেটা বিক্রি করতে হবে বের করতে হবে এই ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা কি করি যে এই যে অরেঞ্জেস আছে 10 অরেঞ্জ 9 অরেঞ্জ এই দুটোকে আমরা ইকুয়াল করি সমান করি দিয়ে বের করি তো এই ক্ষেত্রে পিএসসি এর ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলেছে ওইভাবে ইকুয়াল করে যে হয়তো 9.90 টা কিনছে এরকম ভাবে না ধরে x ধরে করাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত হবে মানে ধরবো যে করণ 
এক্সটি মানে টোটাল সে এক্সটি লেবু কিনেছিল এরকম করতে পারি যে ধরি করণ মোট এক্সটি লেবু কেনে তাহলে আমি কি আছে যে পার্চেস টেন অরেঞ্জেস রুপিস পঁচিশ টাকা মানে হচ্ছে দশটি লেবুর ক্রয় মূল্য দশটি লেবুর ক্রয় মূল্য পঁচিশ টাকা একটি লেবুর ক্রয় মূল্য পঁচিশ বাই দশ টাকা আর এক্সটি লেবুর ক্রয় মূল্য পঁচিশ এক্স বাই দশ টাকা পঁচিশ এক্স বাই দশ টাকা মানে কত হবে পাঁচ দিয়ে কাটলে ফাইভ এক্স বাই টু টাকা এবার যখন বিক্রি করছে তখন কি করছে নটা লেবু বিক্রি করছে সে পঁচিশ টাকাতে তাহলে একইভাবে কি করব যে নটি লেবুর বিক্রয় মূল্য নটি লেবুর বিক্রয় মূল্য পঁচিশ টাকা একটি লেবুর বিক্রয় মূল্য পঁচিশ বাই ন টাকা আর এক্সটি লেবুর বিক্রয় মূল্য পঁচিশ এক্স বাই ন টাকা মানে কি হয়েছে এটা পঁচিশ এক্স বাই ন টাকা যাহোক এটাই থাকছে কাটাকুটি হবে না তাহলে দেখো তো লাভ হচ্ছে তাহলে কত টাকা লাভ করছে সে লাভ করছে কত যে কি বলবো যে এক্সটি লেবুতে এক্সটি লেবুতে লাভ হচ্ছে পঁচিশ এক্স বাই নয় বিয়োগ পাঁচ এক্স বাই দুই টাকা এখানে শুধু একটা লেবু ধরেও করা যেত একটি লেবুর পঁচিশ বাই দশ টাকা এটা ধরেও করা যেত একই ব্যাপার তাহলে এখানে দেখো যে আঠারো হলো লসাগু তাহলে পঞ্চাশ এক্স বিয়োগ এটা কত হচ্ছে নয় পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ এক্স মানে হচ্ছে পাঁচ এক্স বাই হচ্ছে আঠারো টাকা লাভ এটা এক্সটি লেবুতে হচ্ছে এটা এবার শতকর আমাদের কি জানতে চেয়েছে দেন ফাইন্ড দা গেন পার্সেন্টেজ অর্থাৎ শতকরা লাভের শতকরা হার কত জানতে চেয়েছে মানে এক্সটি লেবু কিনেছি এক্সটি লেবুর কয় মূল্য কত ছিল পাঁচ এক্স বাই দুই এই পাঁচ এক্স বাই দুই টাকাতে লাভ কত পাঁচ এক্স বাই আঠারো টাকা মানে আবার কি করতে হবে তোমাকে যে পাঁচ এক্স বাই দু টাকাতে লাভ পাঁচ এক্স বাই আঠারো টাকা এক টাকাতে লাভ পাঁচ এক্স বাই আঠারো গণিত কি হবে উল্টে যাবে কারণ এক টাকাতে কম লাভ হবে তাহলে দুই বাই পাঁচ এক্স আর একশো টাকাতে লাভ কত হবে তাহলে এখানে দেখো পাঁচ পাঁচ মানে পাঁচ এক্স পাঁচ এক্স কেটে যাচ্ছে ঠিক আছে পাঁচ এক্স পাঁচ এক্স কেটে যাচ্ছে দুই নয় দুগুণে আঠারো মানে হচ্ছে একশো বাই নয় টাকা একশো বাই নয় টাকা মানে কত হয় নয় এগারো নিরানব্বই তাই তো এগারো পূর্ণ এক বাই নয় এগারো পূর্ণ এক বাই ন টাকা এইটাকে হয়তো একটু বেশি খাটলাম এখানে একটা ধরেও করা যেতে পারে মানে যেটা আছে দশটি লেবু এটা কিনা তো তুমি একটি হিসেবে করতে পারো যে দশটি লেবুর প্রায় মূল্য এত একটি লেবুর প্রায় মূল্য পঁচিশ বাই দশ টাকা এইভাবে করা যাবে এখানে পাঁচ বাই দুই হবে একই ব্যাপার একক ধরেও করা যাবে নেক্সট দেখা যায় এ অ্যান্ড বি টুগেদার ক্যান ডু এ পিস অফ ওয়ার্ক ইন টুয়েলভ ডেজ And A alone can do it in 18 days. In how many days can B alone do it? Or that A, B, A, K, O, T, R, A, K, 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 T, R, তাহলে এ প্লাস বি একত্রে একদিন একটি কাজ করবে কত এক বাই বারো অংশ একা কি করে আঠারো দিনে করে তাহলে এ একা আঠারো দিনে কাজ করে এক অংশ এক দিনে কাজ করবে কত এক বাই আঠারো অংশ তাহলে এখান থেকে প্রথমটা ছিল এ প্লাস বি তারপরটা হলো এ তাহলে এটা থেকে বিয়ে করে দিলে আমরা বি এর একা পেয়ে যাব তাহলে অতএব বি এক দিনে কাজ করে এটা খুবই সহজ ছিল এখান থেকে বিয়ে করে দেওয়া যায় এক বাই বারো বিয়োগ এক বাই আঠারো অংশ ছত্রিশ লসাগ তাহলে তিন বিয়োগ দুই অংশ মানে হচ্ছে এক বাই ছত্রিশ অংশ তাহলে আবার তোমার কি লিখতে হবে যে তাতে বি এক বাই ছত্রিশ অংশ কাজ করে এক দিনে আর এক অংশ কাজ করে উল্টে যাবে এক গণিত ছত্রিশ বাই এক দিনে মানে হচ্ছে ছত্রিশ দিনে 
সে সে উত্তরটা লিখে দেবে জবাতে বি একা কাজ করবে ছত্রিশ দিনে বলে উত্তরটা লিখে দেবে পরে দেখো অংশীদারী কারবার থেকে ডাউন করছিল যে এ স্টার্ট এ বিজনেস উইথ রুপিস ফোর থাউজেন্ড এন্ড বি জয়েন্স দা বিজনেস ফোর মান্থস ল্যাটার উইথ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট অফ রুপিস ফাইভ থাউজেন্ড মানে এ একটা ব্যবসা শুরু করছে চার হাজার টাকা দিয়ে অ্যান্ড বি জয়েন্স দা বিজনেস ফোর ফোর মান্থস ল্যাটার অর্থাৎ বি চার মাস পরে জয়েন করছে উইথ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফাইভ থাউজেন্ড তাহলে আফটার ওয়ান ইয়ার দে আর্ন এ প্রফিট অফ বাইশ টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড ফাইন দ্য শেয়ার অফ এ অ্যান্ড বি তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হয় এক বছরে মানে যার যত মাস টাকা খাটবে তত মাস দিয়ে মানে সেই টাকাটাকে তত মাস দিয়ে গুণ করতে হবে অর্থাৎ এ এর মোট মূলধন কত হবে এ এর মোট মূলধন সে চার হাজার টাকা দিয়ে নামছে তাহলে এক বছরে কি হবে তার মোট টাকা হবে তোমার চার হাজার গুণিত বারো মানে হচ্ছে আটচল্লিশ হাজার টাকা বি এর মোট মূলধন কত হবে কারণ বি চার মাস পরে জয়েন করে মানে ও আট মাস টাকাটা খাটবে বলে তাহলে হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড ইন্টু হচ্ছে এইট মান্থ মানে হচ্ছে পাঁচ আটে চল্লিশ হাজার তাহলে লিখো যে এ ও বি এর মূলধনের অনুপাত এ ও বি এর মূলধনের অনুপাত আটচল্লিশ হাজার অনুপাত চল্লিশ হাজার তিনটে শূন্য তিনটে শূন্য কেটে যাচ্ছে আহ কত দিয়ে কাটবে চার দিয়ে কাটবে বারো দশ আট দিয়ে কাটবে ছয় আটটে আটচল্লিশ পাঁচ আটটে চল্লিশ তাহলে সিক্স ইস টু ফাইভ এবার কি করতে হবে যে আনুপাতিক ভাঘাট তোমাকে বের করতে হবে যে এ এর আনুপাতিক ভাঘাট না বের করলে হবে লেখো যে অনুপাতের যোগ ফল ছয় যোগ পাঁচ সমান এগারো তাহলে মোট লাভ কত হয়েছে বাইশ হাজার টাকা তাই তো তাহলে বাইশ হাজার টাকার এ পাবে বাইশ হাজার গণিত ছয় বাই এগারো টাকা তাহলে দেখো এগারো হচ্ছে কি দু হাজার হচ্ছে ছয় দুগুণ হচ্ছে বারো হাজার টাকা এইখানে তুমি ওটা বিয়োগ করে করে দিতে পারো যে অর্থাৎ বি পাবে বা আর একটা লাইন লিখে দাও যে এত টাকার বি পাবে বাইশ হাজার গণিত পাঁচ বাই এগারো টাকা এখানে কত হবে দশ হাজার টাকা এই অঙ্কগুলো মোটামুটি সহজই ছিল তো আরো যেগুলো কঠিন টাইপের মানে যেগুলো সাধারণত এই অঙ্কগুলো হয় যেমন এই সিম্পল ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট এইগুলোর একটু কঠিন হয় ঠিক আছে এইগুলো এইগুলো বা যেগুলো বাকিগুলো রয়েছে পার্সেন্টেজ শতকরা বা এরকম জায়গা থেকে সেইগুলো নেক্সট ক্লাসে হয়ে যাবে যারা চ্যানেলে নতুন আছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো মিসলেনিয়াসের জন্য যদি ফ্রি ক্লাস চাও তাহলে সেখান থেকে অনেকটা হেল্প পেয়ে যাবে তোমরা সেখান থেকেও আর যারা পরীক্ষা প্রস্তুতির মনে করছে যে অনলাইন বা অফলাইন কোর্সে জয়েন হবে জয়েন করবো মনে করছো তোমরা করতে পারো একটা ফেসিলিটি আছে সেটা তোমাদেরকে বলেছি যারা ডব্লিউপি বা কেপিএসআই জন্য প্রিপারেশন নিলে পরে ডব্লিউপি কেপিএসআই মিসটেনিয়াস একসাথেই হয়ে যাবে তবে আর একটা জিনিস যে সেটা হচ্ছে মিসটেনিয়াসের জন্য একটু বেশি স্ট্যান্ডার্ড মানে মানে যারা চাইছো যে ডব্লিউপি কেপির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে কোনো অসুবিধা নেই কি ডব্লিউপি বা কেপির কোর্স দিতে পারো আর যারা ভাবছো দুটোই করবে দুটো জন্য আলাদা আলাদা ফিস দিতে হবে মানে একটা দিলেই হবে যেটা হচ্ছে মিসলেনিয়াসের ক্ষেত্রে কি হবে ডব্লিউপি কেপি থেকেও ওই বাংলা ব্যাকরণ এক্সট্রা থাকে আর যেগুলো বাংলা ইংরেজি রাইটিং গুলো বা ট্রান্সলেশন গুলো একটু স্ট্যান্ডার্ড থাকে এটাই পার্থক্য